হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু আরোহী নিউজ বাংলা তোমরা দেখছো হলি বলি টলি সঙ্গে রয়েছি আমি রাজশ্রী চোখ রাখবো আজকের সবার প্রথমের বিনোদন খবরে দশই অক্টোবর অর্থাৎ আজ জন্মদিন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ভানুরেখা গণেশনের তিনি আর কেউ না সকলের প্রিয় অভিনেত্রী রেখা চলতি বছর আটষট্টি বছর বয়সে পা দিলেন অভিনেত্রী কিন্তু তাকে দেখলে কে বলবে তার আটষট্টি বছর বয়স বয়সকে যেন হাতের মুঠোয় বন্দি করে রেখে দিয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রে চিরসবুজ অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে রেখা অন্যতম নাম হয়ে থাকবেন চিরকাল আজ তার জন্মদিনে তাকে আরোহী নিউজের পক্ষ থেকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা আজ দশই অক্টোবর বলি তারকা এথলিস বিউটি রেখার জন্মদিন রেখা তামিল চলচ্চিত্র অভিনেতা জেমিনি গণেশন ও তেলেগু অভিনেত্রী পুষ্পা ভ্যালির ঘরে ভারতের চেন্নাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন বড় হয়ে রেখা তার বাবার পদচিহ্ন অনুসরণ করেন শৈশবে রেখা স্কুল ত্যাগ করেন এবং অভিনেত্রী হিসেবে তার কেরিয়ার গড়ে তোলেন সহকর্মীদের শুভকামনা পেয়েছেন তিনি বলিউডে প্রায় একশো আশিটিরও বেশি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি সেরা অভিনেত্রীর ফিল্মফেয়ার পুরস্কার বলিউডের তারকা থেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তার জন্মদিনে জানিয়েছে অজস্র শুভকামনা তিনি এরপর রুপলি পর্দায় বলিউডের তুমুল জনপ্রিয় এই দুটি রসায়নে মুকাল সেকান্দার সোহাগ সিলসিলার মতো জনপ্রিয় ছবিতে লাখো লাখো দর্শককে মুগ্ধ করেছে কেড়েছে বহু পুরুষ মানুষের মন এভাবেই অভিনেত্রীর রেখা বিকশিত হয়েছেন ধীরে ধীরে মেলে ধরেছেন সিলসিলা উমরাও যান খুনভরি মাং ইজাজাত আস্তা ছবিতে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক রহস্য মহিনারী অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তার প্রেম তিন তিনটি স্বল্পস্থায়ী বিয়ের সম্পর্ক রেখাকে আরো রহস্যময়ী বানিয়েছে আজও তার বয়স ধরা মুশকিল নোবেল জয়ী শিক্ষাবিদ মালালা ইউসুফ জাইয়ের পাকিস্তানি ছবি অস্কারে মনোনীত হয়েছে সিনেমাটি চলতি বছরের শুরুতে দেখানো হয়েছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমার নাম জয়ল্যান্ড অস্কারে যাচ্ছে মালালা ইউসুফ জাইয়ের পাকিস্তানি ছবি জয়ল্যান্ড এই ছবির কার্যনির্বাহী প্রযোজক হলেন নোবেল জয়ী শিক্ষাবিদ মালালা ইউসুফ জাই 
সেরা আন্তর্জাতিক ছবির বিভাগে এই ছবিটি অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে মালালার প্রযোজনায় তৈরি জয়ল্যান্ড চলতি বছরের শুরুতে দেখানো হয়েছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে শুধু তাই নয় এই ছবি জিতে নিয়েছে উই আর পাম্প ও বিশেষ জুরি পুরস্কার কি বিষয় নিয়ে তৈরি মালালার এই জয়ল্যান্ড সিনেমাটি সেটাই এখন একটু জেনে নেওয়া যাক যৌনতা নিয়ে চলতি ধারণার বিপক্ষে মত তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে ছবিতে এক পরিবারকে দেখানো হয়েছে সেই পরিবারে পুত্র সন্তানকে মাথায় করে রাখা হয় সেই কারণে ছোট ছেলের রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে সে শুরু করে নাচ গান নাটক প্রেমে পড়ে এক বিহন্নলার যৌনতার সামাজিক ধারণাকে ভেঙে চুরে দেয় এই ছবি পাকিস্তানি শিল্পীদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় করিয়ে দেয় জয়ল্যান্ড মালালা ভীষণ গর্বিত এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে এবং পাশে থাকতে পেরে এ ছবি সকলের চোখ খুলে দেয় চারপাশের মানুষ পরিবার পরিজনকে নতুন করে বাস্তব চিনতে শেখায় আমরা সমাজের পরিয়ে দেওয়া রঙিন চশমা দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি সেই ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দেয় জয়ল্যান্ড সিনেমাটি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন পাকিস্তানের একাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা বরাবরই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন মালালা নারীদের প্রতি অত্যাচার ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন তিনি এই যেমন চলতি বছরে কর্ণাটকের হিজাব বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে টুইট করে লিখেছিলেন পড়াশোনা এবং হিজাবের মধ্যে কোনো একটা বেছে নিতে বাধ্য করছে কলেজ হিজাব পরে মেয়েদের স্কুলে যেতে নিষেধ করার বিষয়টি ভয়ানক খোলামেলা হোক বা ঢাকা পোশাক মহিলাদের অবজেক্টিফিকেশন ধারা চলছেই আর এখনো সেটাই বয়ে আসছে প্রতিবাদী মালালা ইউসুফ জাইয়ের পাকিস্তানি সিনেমা জয়ল্যান্ডের জন্য থাকলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা এন্টারটেনমেন্ট ব্যুরো আরোহী নিউজ মন্দারের পর এবার আবার পরিচালনায় অনির্বাণ ভট্টাচার্য মজার ভূতের গল্প শোনাবে বল্লভপুরের রূপকথা মুক্তি পেল সেই ছবির গান সাজো সাজাও দেখুন তারই কিছু ঝলক বাংলা বিনোদন দুনিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র অনির্বাণ ভট্টাচার্য তিনি একাধারে নাট্যকর্মী অভিনেতা গায়ক চিত্র ও সিরিজ পরিচালক শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে তার প্রথম ফিচার ছবি বল্লভপুরের রূপকথা সাতই অক্টোবর ছিল পরিচালকের জন্মদিন সম্প্রতি প্রকাশ্যে এলো ছবির প্রথম গান সাজো সাজাও এই ছবিটা একটা নতুন গল্প যেটাকে আমরা জনার বলি বা মানে কি বলবো এই ধরনের ছবি যেখানে একটা মূলত মজার ছবি সেখানে একটা ভূতের একটা এ আছে সেই ধরনের কাজ হয়েছে কিন্তু এই গল্পটা এর আগে কখনো হয়নি অন্যান্য যে ছবিগুলো হয়েছে যেমন গয়নার বাক্স শ্রীসেন্দুবাবুর অন্য একটা গল্প ভূতর ভবিষ্যৎ অন্য একটা গল্প গল্প হলেও আর গল্প হলেও সত্যি বোধ হয় হরার কমেডি নয় কমেডি আচ্ছা কি যাই হোক সেটা আমি দেখিনি কিন্তু এইটা একটা অন্য ফ্রেশ নতুন গল্প আর কি কোথায় বিটিএস একদম শুরু হলো গানের দৃ ছবির দৃশ্য দিয়ে শেষ হলো ছবির দৃশ্য দিয়ে মাঝখানে একটু বিটিএস দর্শকদের বলতে চাই আপনারা শুনুন আপনাদের কেমন লাগলো জানান আর আরও তিনখানা গান আছে আমরা একে একে সব গান বের করব আর ছবিটা দেখতে আসুন মজা হবে আমার ধারণা মা দুর্গা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বিজয়ের শুভ সময় মন্দির ওপর শুভর জয় উদযাপন যা কালী পুজো পর্যন্ত চলে বিজয়া উদযাপন যার আক্ষরিক অর্থ বিজয় বিসর্জনের ঠিক পরেই শুরু হয় সেই চিন্তা মাথায় রেখে বল্লভপুরের রূপকথা টিমের বিজয়া বৈঠকের আয়োজন করা হেভি লাগছে কারণ অনেকদিন বাদে বাংলা মানে বাংলা বাঙালি দর্শক একটা হরর কমেডি দেখতে পাবে তো যখন মানে প্রথমবার বল্লভপুরের রূপকথা নিয়ে কথা হয়েছিল তখন মানে তখনই আমি ভীষণ যখন আমি জানতাম না যে আমি করব তখনই ভীষণ এক্সাইটিং লাগছিল কারণ মানে হয় না এই জনারটা নিয়ে খুব একটা কাজ হয় না মানে আমরা বছর তিন চার অন্তর অন্তর এরকম একটা জনার নিয়ে কাজ পাই আর কি তো হেভি লাগছে মানে এক্সাইটমেন্ট তুঙ্গে একদম সবে পুজোটা গেছে এখন মানুষের রক্ত গরম আছে এখন খুব মজা হচ্ছে এটা 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 একমাত্র গান যেটা সিনেমার মধ্যে আছে বাকি আর যে গানগুলো আছে সেগুলো ঠিক সিনেমার মধ্যে নেই এটা একমাত্র গান যেটা মধ্যে আছে এবং সেটা বলবো না এটা 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 ভীষণ মানে একটা ক্রোনোলজিক্যালি একটা ই মানে মানে একটা সিকোয়েন্সের থ্রুতে আসে তো ওইটা ওইটা বলে দিলে মজাটা চলে মানে ওটা পার্ট অফ দ্য গল্প এই এই গানটার শুরু এবং শেষটা তো সেটা বলবো না কিন্তু খুব মজার একটা সিকোয়েন্স এটা আমাদের সুবিধাটা ফ্লোরে ঠিক নয় আমাদের সুবিধাটা অনেকদিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় কারণ 
অনিমান্দা যেহেতু যেটা বললে যে যেহেতু অভিনেতা অনিমান্দা অনিমান্দা অভিনেতাদের তৈরি করার কাজটা অনেক দিন আগে থেকে শুরু করে দেয় আমরা মানে প্রায় শুটিংয়ের মাসখানেক আগে থেকে ওয়ার্কশপে বসা এবং বাদল সরকারের যে অরিজিনাল টেক্সটা যেটা এখনও পাওয়া যায় মানে ইন্টারনেটেই পাওয়া যায় এবং যে আমাদের সিনেমা স্ক্রিপ্টটা এগুলো বারবার করে পড়া এবং ফাইনালি অনিমান্দার সাথে বসে কি চাইছে কেমন চাইছে কোনো দিনও এটা বলে দেয়নি যে তুই এরমভাবে হাঁটবি ওরমভাবে কথা বলবি কিন্তু সবসময় ওই চরিত্র আত্মাটাকে ধরিয়ে দেওয়াটা সবসময় অনিমান্দা খুব মানে প্রায়োরিটি দিয়েছে আর কি এবং আমরা আশা করছি সবাই মিলে আমরা যারা অভিনেতারা আছে সবাই পেরেছি আর কি করতে ভীষণ 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 আমি মনে করি সব প্রতিটা মানুষ এটার সাথে রিলেট করবে যারা নাটক দেখতে ভালোবাসে করতে ভালোবাসে তারা তো করবেই কারণ এটা বাদলবাবু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং ভীষণ রেলিভেন্ট একটা টেক্সট ভীষণ এন্টারটেনিং একটা টেক্সট উনিশশো একষট্টি সালে এই নাটক লেখা কিন্তু এখনও এতটা এন্টারটেনিং মানে খুব কম স্ক্রিপ্টে পাওয়া যায় নাটকের দর্শত্ব মানে আমি পার্সোনালি এবং আমাদের সাথে যারা অভিনয় করেছে সবাই মানে এই রেসপন্সটা মানে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে এই রেসপন্সটা খুব পেয়েছি আমরা যে নাটকের যারা অডিয়েন্স তারা বারবার করে বলেছে যে বাদল বাদল বল্লভপুর হচ্ছে দেখতে যাবো দেখতে যাবো দেখতে মানে মোর দ্যান এনিথিং এলস মোর দ্যান অনিবান্দা সিনেমা মোর দ্যান আমরা বন্ধু বান্ধবরা অভিনয় করেছে মোর দ্যান দ্যাট বল্লভপুরের রূপকথা হচ্ছে বলে মানুষ খুব এক্সাইটেড আর আগাগোড়া সুরে মোড়ানো একটি অনুষ্ঠান সাজো সাজাও গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় গায়িকা শাহনাজপেই এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং অনির্বাণ ভট্টাচার্য ছিলেন মুখ্য দুই চরিত্র সত্যম ভট্টাচার্য সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভীষণ জার্নিটা খুব স্পেশাল আমি বলবো কারণ একদম ছোট থেকে বড় হওয়ার আমার মানে গ্রোথের ফেজ দিয়ে আমি যখন গেছি ছোট থেকে একটি বড় চরিত্রে অভিনয় করতে করতে আমি গেছি থ্রু হরর কমেডি এস বি এফের ক্ষেত্রেই হয়েছে কারণ এই তিনটে ছবি আমি এস বি এফ প্রোডাকশনের আন্ডারেই করেছি এবং এই ছবিটাতে স্পেসিফিক্যালি এত গুণী মানুষজন এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত তারা এত বছর ধরে চলচ্চিত্রে এবং স্টেজেও কাজ করছেন তাদের থেকে এত কিছু শেখা গেছে এই ছবিটিতে আমার জন্য খুব স্পেশাল একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং একটা হরর কমেডি এতদিন পর বাংলায় রিলিজ করছে এবং ঠিক কালী পুজোর সময়টা আমার মনে হয় এর থেকে ভালো সময় বাছা হয়তো যেত না এই ছবিটার জন্য আমি আশা করছি ভালো লাগবে এটা মানুষে আমি না খুব ফিল করতে চাই যেন তো কারণ আমি এমনিতে ভগবান ভূত কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি সিনেমায় বিশ্বাস করি কাজে সিনেমায় আমি ভীষণ হরর ফিল্ম দেখতে পছন্দ করি ভয় পেতে আমার খুব ভালো লাগে আমি চাইছিলাম এরকম কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স হোক একটি পার্টিকুলার ঘর ছিল আমাদের সেটা বলা হচ্ছিল যে একশো বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ঘরটা খোলা হয়নি কেউ জানে না কি আছে অনেকে ভয় পাচ্ছিল ঢুকতে আমি ঠিক দেখেছি আমি এবং আমার মার চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন ঝুলন্দিন আমরা বেশ ওটার ভেতর ঢুকে গিয়ে ঘুরে বেরিয়ে টেরিয়ে চলে এসছি গাছ অঞ্ছম একেবারেই করেনি কিন্তু এটাই সিনেমার মজা যে আমরা কত কিভাবে শ্যুট করেছি সেইটা আলাদা কিন্তু দর্শক যখন হলে গিয়ে দেখবে তাদের হয়তো গাছ অমচম করবে তাদের হয়তো ভীষণ আনন্দ হবে ইনফ্যাক্ট যে কমিক সিনগুলো যেখানে হয়তো ভীষণ মজার একটা বিষয় হচ্ছে হয়তো খুব স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে শ্যুট হয়েছে কিন্তু সেটার বহিপ্রকাশ হলে কখনোই হয় না এটাই মজার ব্যাপার সিনেমা ক্যামেরায় চিরন্তন রায়ের সঙ্গে মধুমিতা মাইতির রিপোর্ট আরোহী নিউজ কলকাতা অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবার প্রযোজনায় অঙ্কুশ নিজের নতুন রূপ নিয়ে হাজির অঙ্কুশ হাজরা আসছে নতুন ছবি মির্জা সম্প্রতি হয়ে গেল মির্জা টিজার লঞ্চ আপনাদের জন্য রইল তারই কিছু ঝলক
বাংলা সিনেমা প্রেমীদের কাছে আসতে চলেছে পরের বছর কিন্তু একটা দুর্দান্ত খবর এই বছর তো চলেই গেল কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ দু হাজার ঈদে রিলিজ করছে অঙ্কুশের নতুন সিনেমা হ্যাঁ অঙ্কুশকে নতুনভাবে পরিচয় করানোর কিছু নেই তবে অঙ্কুশকে নতুনভাবে পরিচয় করানোর কিন্তু আছে দু হাজার কারণ অভিনেতা অঙ্কুশকে আমরা তো সকলেই চিনি কিন্তু দু হাজার ঈদে তিনি আসছেন একেবারে নতুনভাবে অর্থাৎ তার নতুন প্রোডাকশন হাউসের নতুন সিনেমা মির্জা নিয়ে আসছেন দর্শকদের সামনে ঠিক কেমন হবে আর কিসের জন্য আজকে মির্জার এই গ্র্যান্ড লঞ্চে চলে এসেছে আরোহী নিউজ সেটা জানার জন্যই তো চোখ রাখতে হবে আরোহী নিউজের পর্দায় আর ঠিক গ্র্যান্ড লঞ্চে আজকে ঠিক কি কি হচ্ছে আর কারা কারা উপস্থিত হলেন এই গ্র্যান্ড লঞ্চে সেটাই এখন তাহলে দেখে নিন অভিনয় সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনা জীবনে এক অন্য ধরনের বড় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন অঙ্কুশ মির্জা ছবি সম্পর্কে আগে জানালেও এবার ট্রেলার প্রকাশ্য আসতেই সপ্তম স্বর্গে অভিনেতা নিজে উচ্ছ্বসিত তো বটেই তার সঙ্গে নার্ভাসও এতদিন অভিনয় দিয়ে মন জয় করেছেন এবার প্রযোজক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পালা টিজার শেয়ার করেই অভিনেতা লেখেন মির্জার সঙ্গে সকলের পরিচয় করালাম দু হাজার ঈদের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে যাবে মাথায় লম্বা লম্বা চুল মুখে আলতো হাসি চোখে ধীর দৃষ্টি অঙ্কুশকে দেখেই অন্যরকম লাগছে ক্যাপশনে আমার নাম নাকি বদনাম জানি না কিন্তু আমার সামনে এসে দাঁড়ালে সবার ফেটে যায় সঙ্গেই সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানালেন অভিনেতা বোঝাই যাচ্ছে অ্যাকশন ফিল্ম হতে চলেছে মির্জা টিজার লঞ্চে একেবারে অন্য লুকে অভিনেতা ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছর ঈদে যদিও এই ছবিতে রয়েছেন আরও অনেকেই অভিনেতার নতুন ছবির জন্য শুভেচ্ছা জানালেন তার সহকর্মী তথা ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই বর্ধমানের একেবারে ছোট্ট শহর থেকে উঠে আসা অঙ্কুশ হাজরা লড়াই করেছেন নিজের পায়ের তলার মাঠে শক্ত করেছেন অভিনেতা অঙ্কুশ থেকে আজকে তিনি প্রযোজক অঙ্কুশ অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্সে গত বছর থেকেই শুরু হয়ে গেছিল স্বপ্ন দেখা আর সামনের বছর অর্থাৎ দু হাজার আসতে চলেছে অঙ্কুশ হাজরার প্রোডাকশনের প্রথম সিনেমা যার নাম মির্জা আপনারা তো দেখেই নিলেন মির্জাতে আসতে চলেছে একের পক এক আরও অনেক ধামাকা এটা তো জাস্ট শুরু হলো আজকে নিজেও অঙ্কুশ জানালেন যে ধামাকা আসবে শুধুমাত্র একটা নয় এরপরে আরও চমক এখানেই আসবে যে অভিনেত্রীকে শুরু তো হলো অভিনয়কে দিয়ে অভিনয় অনেক পরতে পরতে রয়েছে চমক কারা কারা থাকছেন হিরো হিসেবে আমরা দেখতে পেলাম কিন্তু অভিনেত্রীকে এই ছবির হবে সেটা তো জানতে হয়তো আপনারও ইচ্ছে করছে আমারও ইচ্ছে করছে কিন্তু সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন কারণ এই মাসের পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই সিনেমার শুটিং তাই চোখ রাখুন আরোহী নিউজের পর্দায় ক্যামেরায় আলী হোসেনের সঙ্গে অর্পিতা পালের রিপোর্ট আরোহী নিউজ কলকাতা জল্পনায় সিলমোহর অবশেষে প্রযোজনার জগতে পা রাখলেন অঙ্কুশ হাজরা অভিনেতা প্রযোজক হিসেবে প্রথম ছবি মির্জার ফার্স্ট লুক প্রকাশ করলেন তিনি অঙ্কুশের সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্বে থাকছে নেক্সট জেন ভেঞ্চার্স পরিচালনায় সুমিত সাহিল জুটি সেখানে অভিনয় করতে দেখা যাবে সোহেব ইব্রাহিমকে আরোহীর মুখোমুখি তারই প্রতিক্রিয়া রইল আপনাদের জন্য ছিল ভালো কাজ অনেক বড় বড় ব্যানার থেকেও আমার কাছে আই গট অ্যান অফার বাট আই ওয়াজ লাইক ইন টু একটু যেন মিটি একটা রোল আসুক তো দেন মাই ফ্রেন্ড রেকমেন্ডেড মি টু রক্তিম দা অ্যান্ড রক্তিম দা কল্ড মি কি ওয়ান্ট টু ডু আর আমি মির্জার টিজার দেখেছিলাম আমার মোট প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি যে এটা একটা বাংলা সিনেমা হচ্ছে তো যে ঈদে আসছি সামথিং লাইক দ্যাট মানে বলে আরে লাস্টে কি বাংলা বলছে তো তখন দেন আই ওয়াজ লাইক সুপার এক্সাইটেড সবাই ইউটিউবে যারা আছে তারা দেওয়া দেওয়া লাইক গাগা ওভার দিস ট্রিলা দেন আই ডিসাইডেড কি আই ইয়েস অফকোর্স ওয়াই নট ইটস আ বিগ ওয়াক আর আই লাইক সিরিয়াস করতেই হবে ব্যাপারটা আমার বিপরীতে একটা ইনস্টিটিউট আছে যার নাম হচ্ছে অঙ্কুশ হাজরা ঠিক আছে 
এবার তার ঘুষিতে অনেক জোর সে যদি আমাকে মারে তাহলে আমি মরে যাবো তো সেই জন্য আমাকে একটা ট্রান্সফরমেশনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে অ্যান্ড আই এম কোয়াইট রেডি ফর ইট কেন এর আগেও আমি একটা কাজ করেছিলাম ওই টোয়েন্টি সিক্স ইলেভেনে তোমরা যে ট্রেলারটা দেখলে আই ওয়েন থ্রু আ রেগ্রেস ট্রেনিং মানে এম সিক্সটিন একে ফর্টি সেভেন একে ফিফটি সিক্স রাইফেল সব আমি লাইক আই আমি রপ্ত করেছিলাম এবং আবার ওই ফেসটা দিয়ে আমাকে আবার যেতে হবে অ্যান্ড আই এম লাইক কোয়াইট এক্সাইটেড ফর দ্যাট তারপরে কে কাকে ঘুষি আরে দেখবো লাস্টে তো আমাকে খেতে হবে বুঝেছি বাট এ আই গিভ আ টাফ ফাইট টঙ্কুস দাস ক্যারেক্টার মির্জা বাট ইয়া আই এম ভেরি এক্সাইটেড আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু ওয়ার্ক উইথ মানে লাইক অঙ্কুশ দাস মানে বোঝাই যাচ্ছে যে মির্জাতে অনেক রকম চমক আসছে ধামাক আসছে এবং তার জন্য শোয়েবদা কিন্তু পুরোপুরি ডি আইডি আর তার আগে বলি অপরাজিত তো একটা হিউজ হিউজ হিট এই বছরে অপরাজিত এত বড় একটা হিউজ সাকসেস তার আগে যখন কাজ করছিল অপরাজিততে তখন ঠিক কীরকম মনে হচ্ছিল এই হিউজ সাকসেসটা নিয়ে কি বলবে দেখো আমার জন্য তো সত্যি কথা বলতে আমার না সেরকম কিছু মনে হয় না আমার মনে হয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কাজ যেমন তুমি আজকে আমাকে এ করছো মানে ইন্টারভিউ করছো এরপরে ইনশাল্লাহ ইউ উইল ডু উইথ শাহরুখ খান আলপাচিনো দেন ডিফারেন্ট পিপল ঠিক আছে স্যারও দাঁড়িয়ে থাকবেন ডিফারেন্ট লোকের ইন্টারভিউ নেবেন তো ইটস ইটস জাস্ট ইউর জব ঠিক আছে তো হয়তো তোমার প্রথম প্রথম ভালো লাগতো যে হ্যাঁ ও আই আই এম উইথ দিস প্রেস অ্যান্ড এই অল বাট ধীরে ধীরে ইট উইল বি লাইক ইউজ টু হয়ে যাবে এবং আমি বিগত দু আড়াই বছরে ঠিকঠাক একটা কাজ করে নিয়েছিলাম তারপর অপরাজিত যখন আসে আমার মনে হয়েছিল এটা এক্সাইটিং মানে ফেস বাট আমার মনে হয়েছিল এটা একটা দায়িত্ব ঠিক আছে তো ফার্স্ট আই প্লেড কাসাব দেন আই প্লেড বংশী চন্দ্রগুপ্ত ইস আ কমপ্লিটলি ডাইকটমি ঠিক আছে একটা লোক বন্দুক দিয়ে কথা বলে একটা লোক পেন দিয়ে কথা বলে তো আমার মনে হয় সে ডিউটি যেমন তুমি তোমার কাজটা করো ওই সবারই আলাদা আলাদা ইন্টারভিউ নাও আমাকেও সেরকমভাবে পাঠ করে আসতে হয় বাট একটা জিনিস হয় ভালো লাগে যখন ভালো সিন কাট হয় খারাপ লাগে যখন সিন কিছু খারাপ হয়ে যায় তখন খুব চিন্তার বিষয় যে আরে এবার এডিটে বসে খারাপ হয়ে যাবে কি করব এই সিনটা তো গেল না ডিরেক্টর বললো যে না না ঠিক আছে বাট ডিরেক্টর জানে যে ও লাইট নেমে যাচ্ছে বা কিছু একটা হচ্ছে হিরোইন কিছু বলছে তো ইয়া দিস হ্যাপেন আদারওয়াইজ এ আই এম রিলি লাইক যে কাজটা নিয়ে এসে লাগবো না হপ্তা লিয়ে কাম করে না পড়েগা তো আই ইজ লাইক দ্যাট হ্যাঁ আর আমরা যা দেখতে পাচ্ছি শোয়েবদাকে মনে হচ্ছে হাইট খাওয়া দাওয়া ডায়েট পুরোপুরি প্রপার মেনটেন করছে তো এই এখন সিনেমা তো শুরু হয়ে যাবে শুটিং তার জন্য প্রপার ডায়েটও মেনটেন করতে হচ্ছে সেটা কি কেন আমি এর আগে একটা কাজ জাস্ট টোয়েন্টি সিক্সথ অফ অক্টোবর পুজোর আগে আগেই নভেম্বর সরি সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর আমি শেষ করে এলাম এরপরে টিল দ্য মিজা আই ওয়ান্ট ওয়াক ঠিক আছে মানে আই উইল লাইক আই উইল ডু টোটলি ফোকাস ইন মেরজা দিস টু মান্থ হোয়াট এভার আই হ্যাভ আই উইল পুট মাই অল আমি সবটা লাগিয়ে দেবো সেই জায়গাটা পৌঁছানোর জন্য আই ওয়ান্ট টেক এনি ওয়াক ইদার হিন্দি অর ইদার আমি অলরেডি আজকে সন্ধ্যায় একটা অর্ন করেছি তো ইয়া তোমরা পাশে থেকো দেখবে শোয়েবদা কিছু করবে অবশ্যই মির্জার জন্য আরও একবার আরোহী নিউজের সকল দর্শকদের তরফ থেকে তোমায় অল দ্য ভেরি বেস্ট খুব ভালো থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্য ভিউজ অফ আরোহী নিউজ আপনারা প্লিজ আরোহী নিউজের আর আমার পাশে থাকুন এবং মির্জার অফকোর্স থ্যাংক ইউ প্রথমে অবশেষে দু মাস পরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসতে চলেছে লাল সিং চাড্ডা কবে থেকে কোন ওটিটিতে দেখা যাবে সিনেমাটি সেটাই এখন জেনে নিন फुचका কারণ লাল সিং চাড্ডা এখন স্ট্রিম করছে চলতি বছরের পাঁচই অক্টোবর থেকে হিন্দি তেলেগু ও তামিল এই তিন ভাষায় দেখানো শুরু হয়েছে লাল সিং চাড্ডা প্রাথমিকভাবে দেশি এবং বিদেশি উভয় সমালোচকদের কাছ থেকে ভালো রিভিউ পেলেও ছবিটি সারা বিশ্বের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর দর্শক ভালোভাবে গ্রহণ করেনি লাল সিং চাড্ডা আসলে টম হ্যাংস এর একাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ছবি ফরেস্ট গাম্পের অফিসিয়াল হিন্দি সংস্করণ আসল ছবি দুর্দান্ত সফল হলেও এই ভারতীয় সংস্করণকে বিশেষ ভালো করে গ্রহণ করেনি ভারতীয় দর্শকই মুক্তির আগে থেকেই বিতর্কে ছিল আমির খানের লাল সিং চাড্ডা মুক্তি পাওয়ার পরেও ছবিটি ঘিরে বিতর্ক যেন কোনো ভাবেই থামছে না সেনাকে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে আমিরের এই ছবির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছবিটি বয়কটের ডাক উঠেছে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পাঞ্জাবের জলন্ধরে লাল সিং চাড্ডার প্রদর্শন ঘিরে পরিস্থিতি অগ্নি গর্ব হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতি সামাল দিতেই লাল সিং চাড্ডা দেখানো বন্ধ করে দেয় এবার ওটিটিতে কেমন দর্শক 
সময় একেবারে শেষ তাই আজকের মতো চলে যেতে হচ্ছে তবে বিনোদনের লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পেতে দেখতে থাকুন হলি বলি টলি